Located on the western coast of North Africa, the Canary Islands are home to more than 2 million people. A global benchmark in reverse osmosis, the islands have more than 300 desalination plants that produce over 700,000 cubic meters of fresh water per day, enough to supply the 15 million tourists who visit each year. We began to install the membranes in the small installations like hotels and uh, began to uh, realize uh, where to install the plants and we began to install pilots uh, with very good feedback from the customers from day one regarding uh, specific energy consumption and water quality. In 2013 we received the first sizable order in a new project in Lanzarote 5 and from that moment our uh, growth in the market has uh, put us in a leadership position with 45% of the production capacity nowadays in the Canary Islands. Featuring patented thin film nanocomposite technology, LG Chem's Nano H2O membranes were installed on the islands beginning 2012. Durante los nueve años de, de explotación de las membranas de LG Chem, hemos visto que a lo largo del tiempo ha mantenido la, no solo el caudal nominal, sino aparte también el, el, los criterios de calidad del agua también y sobre todo la selectividad del poro también ha sido estable. Una de las grandes cosas que hemos visto de las membranas ha sido su estabilidad en cuanto tanto el rechazo de sales como el rechazo de boro. Esta planta tiene la particularidad de que es una toma de agua de mar abierta con una, un sistema de apretamiento por ultrafiltración que a su vez también condiciona mucho la, el ensuciamiento de las membranas y en el caso de las membranas de LG pues hemos visto digamos que ha sido capaz de aguantar bastante bien y durante mucho, mucho tiempo la estabilidad en el rechazo de sales y de boro. The membrane's outstanding boron rejection allows the plant to comply with the island's highly restricted boron concentrations, which can require as low as 0.5 mg per liter. La temperatura del agua tiene una influencia enorme en la calidad de la producción de esta instalación, del agua producida por esta instalación. El agua de alimentación pasa desde unos 21 grados hasta unos 28 grados. A 28 grados las membranas en general dan, dan un mayor paso de boro. Sin embargo, lo que hemos visto y comprobado con LG es que hay una bastante estabilidad incluso con las variaciones de temperatura. Nano H2O's thin film nanocomposite layer has been labeled Breakthrough Water Technology of the Decade and our second generation membranes now deliver the highest salt rejection in the industry at 99.89%. En el 2017 probamos una GR G2. Les puedo decir que hemos llegado hasta 90 microsiemens de conductividad, una productividad media, una calidad lo máximo que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida profesional. Y bueno, una muy baja presión, estamos hablando 50, 52. Hemos llegado con esta membrana hasta 48 bar de presión, ¿no? En la bomba de alta presión. With the highest salt rejection in the market, our second generation membranes can improve water quality by up to 30% and deliver significant energy savings. Bueno, las membranas LG de segunda generación que tenemos en el pilotaje pues eh, están, mejoran todavía las anteriores, a la generación 1, con eh, dos eh, kilos menos de presión y más rendimiento, con una calidad pues muy buena, muy buena y muy estable también. LG Chem's membranes now produce nearly 45% of water for the Canary Islands, thanks to our expert staff and tools like Q plus RO projection and QC normalization software, which accurately model and monitor efficient RO systems. In terms of the support technical commercial that LG has given us, the mass of the technology of the water, we can say that it has been satisfactory. No solamente, digamos, desde el punto de vista de los recursos humanos, ¿no? de respuesta, tanto a la parte técnica comercial, sino también incluso en el software que tienen de diseño que es bastante potente, para mí de los mejores del mercado. As a leading innovator of reverse osmosis membranes, discover how LG Chem can improve your desalination process.